je vais vous montrer avec PicMonkey une façon de faire une photo de couverture. Donc, vous allez sur picmonkey.com et puis là, je vais juste tasser la barre. <coughs> On irait dans le collage pour pouvoir faire un montage. Donc, PicMonkey seulement disponible sur l'ordinateur, par contre. Supposons qu'on irait, on voudrait faire un montage ici, on a la possibilité de tout le montage, on peut faire un montage en ligne comme ça, on peut y aller avec quelque chose, il y a vraiment là, beaucoup de possibilités, mais là, pour les besoins de la cause, on va faire un montage de photo, Facebook, de couverture Facebook. Donc, euh, là, j'ai sélectionné ça, je m'en viens ici sur les petites photos pour aller chercher mes images. Donc, je m'en viens dans « Add images » et je vais les chercher. Donc là, par exemple, je vais tout sélectionner ça. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vouloir mettre sur mon montage. Mais bref, ils vont tous s'en aller dans le côté puis je vais pouvoir les placer sur mon, euh, sur mon montage. <coughs> Excusez-moi, je suis enrhumée. Hein? Donc, euh, okay, on va commencer. Je glisse ma photo à l'endroit où est-ce que je veux la mettre. Là, ma photo, elle a vraiment pris beaucoup d'espace. Ce n'est pas nécessairement comme ça que je voudrais qu'elle soit. Donc, si je veux la diminuer, je m'en viens cliquer sur « Edit ». Et puis là, « 16 », je peux diminuer la grosseur. Donc, je la mets comme ça. Après ça, je peux venir avec les petites flèches et retasser mon carré pour que ma photo prenne là, moins de place. Donc, comme ça, par exemple, je viendrais mettre la photo avec mes enfants. Là, par exemple, je voudrais que ça prenne plus de place. Je pourrais mettre des photos de recettes. Mais là, supposons que je voudrais avoir d'autres photos. Fait que je pourrais arriver et prendre celle-là, venir la glisser ici, en haut. Par exemple, là, on va venir occuper cette place-là. Là, ça ne fait pas tellement ce que je veux. Là, il faudrait quasiment que j'ajoute une autre photo. Là, je peux, venir, tu sais, je peux dire « Ok, la photo, je voudrais qu'elle soit là. » Mais finalement, c'est pas ça que je veux. <rire> Donc, je m'en vais cliquer sur le X. Puis si je reclique sur le X, ça va reprendre sa place. La photo, finalement, je voulais qu'elle soit à la longueur. Donc, plus comme ça. Donc là, elle prend sa place. Euh, ben là, je vais venir remettre un petit peu plus grand là, ma photo ici. Ça, ça n'a pas nécessairement besoin d'être aussi grand. Donc, tiens. Supposons que je voudrais mettre là, un bandeau dans le haut pour pouvoir mettre du texte. Parce que ce que je veux vous préciser, c'est que euh, sur l'écran d'ordinateur, vous allez voir votre photo de couverture à la longueur comme ça. Par contre, sur l'application mobile, sur les cellulaires, les gens, c'est pas mal qu'est-ce qui est au centre de la photo qu'ils vont voir. Donc, c'est important que si on ajoute du texte dans notre image, qu'on privilégie de le mettre au centre pour que les gens, quand ils vont ouvrir avec, euh, vont aller voir votre page avec un cellulaire, ils vont pouvoir voir là, le texte. Donc, Supposons que euh, je voudrais mettre un texte, un carré au blanc. Moi, ouais, mon truc que j'ai pour faire ça, c'est que par exemple, je m'en viens ici. Là, je voudrais que ça soit en haut. Sauf que là, il n'y aura pas possibilité de le faire au complet. Je vais mettre. J'ai mis une photo, mais si je m'en viens cliquer sur le X, ben, ça se met en blanc. Donc, je vais faire la même chose ici parce que je veux que ça soit à la longueur. Je vais mettre mon carreau pour le blanc. Cette photo-là, je vais la remonter. Que mon bandeau, il n'y a plus nécessairement besoin d'être tellement grand. Voilà. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Là, je pourrais écrire, là, euh, qu'est-ce que je vais écrire. Souvent, c'est pour ma photo de couverture. Ben, je pourrais, euh, par la suite, aller écrire euh, avec un beau texte. Euh, Mélissa Saint-Laurent, euh, Fit Mompreneur, euh, euh, happy and healthy lifestyle, quelque chose comme ça. Peu importe ce que vous voulez écrire, vous pouvez l'écrire. Puis on peut aussi aller changer, là, supposons qu'on ne veut pas avoir le cadrage. On enlève l'espace, donc ça fait en sorte que là, on n'a plus d'espace, on n'a plus de petit cadre. Mais hein, moi, j'aimais quand même ça. Je vais juste remonter cette image-là. C'est le jeu. 
à recentrer. Salut. Donc là, euh, je peux aussi aller changer le filtre. Donc si je m'en viens sur Edit, je peux arriver puis mais mettre un effet. Donc, je voudrais mettre l'effet euh, tranquille. Ben là, ça viendrait mettre l'effet tranquille sur ma photo. Mais ben là, moi, je préfère aller mettre le filtre sur toute la photo en entier, puis d'aller travailler avec, par exemple, Canva. Donc, je vais me retourner sur mon original. Je vais enregistrer ma photo comme ça. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais me l'envoyer pour l'avoir sur mon cellulaire, puis je vais aller la continuer de la modifier sur Canva. Donc, j'aime bien enregistrer là en, en haute résolution. Donc, j'enregistre sur mon ordinateur. Couverture, je vais y aller par date, là, ça me permet de me restituer dans le temps. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais me l'envoyer par Facebook ma photo. pour pouvoir y avoir accès sur mon cellulaire puis aller la modifier sur Canva. On pourrait aussi la modifier euh, directement sur l'application PicMonkey puis aller ajouter le texte et tout. Euh, C'est possible de le faire. Je vais vous montrer les deux façons. Mélissa. C'est Laurent. Et puis là, je vais m'envoyer ma photo. On voit que c'est une pratique courante. Je m'envoie souvent mes photos. Donc, je vais la chercher. Ma couverture. Open. Et puis, c'est parti. Je vais pouvoir enregistrer sur mon téléphone cellulaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon Facebook parce que ça va prendre de l'espace. Je vais aller réouvrir l'application pour vous partager l'écran de mon cellulaire. Et pendant ce temps-là, je vais aller enregistrer sur mon téléphone euh, la photo que je viens tout juste de m'envoyer par Facebook. Donc, pendant que ça essaie d'ouvrir, je ne sais pas si je suis en mesure d'aller euh, vous montrer à utiliser PicMonkey. Supposons que là, ce que je voudrais faire avec PicMonkey, ça serait d'écrire mon texte. Bon, je vais baisser ça encore. Je m'en viendrai dans « Export to Editor ». Donc, en cliquant là-dessus, mon montage va s'en aller dans l'éditeur de photos. Alors là, je pourrais m'en venir et choisir un, un texte, par exemple. Et puis, je peux sélectionner le style de texte que je voudrais mettre. On va y aller avec quelque chose de stylisé. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. On changera au besoin. Donc, Add Text. Je peux agrandir. Donc, je voudrais que ça s'en vienne ici. Évidemment, mon rectangle n'est pas assez long. Je vais le diminuer là parce que je voudrais écrire qu ce que je fais aussi. Mais je vais vous montrer d'une autre façon. Bon, ok. Supposons que ça serait ça comme ça. Ensuite, je voudrais venir écrire là, qu'est-ce que je fais plus précisément. Euh, ben, je pourrais mettre, euh, par exemple, euh, un overlay comme ça. Puis, j'aime bien aller dans Géométrie pour me faire une espèce de bandeau euh, en arrière. Donc, je m'en viens utiliser le rectangle comme ça. 
là, je peux dire que euh, je voudrais que la couleur soit blanc. Puis jouer avec la transparence aussi. Tu sais, je peux jouer avec mon fade. Supposons que ce euh, que j'avais fait tout à l'heure, ça me c'était pas suffisamment grand, mais je pourrais m'emmener ici puis ajuster là, mon image. Comme ça. Puis là, je vais enlever mon fade parce que sinon ça, ça va paraître que c'est pas une continuité. Et je pourrais écrire par exemple. Et là, j'agrandis. Supposons que celui-là ici, je ne veux pas qu'il soit si gros, ben je m'en viens le sélectionner. Puis, je vais diminuer sa grosseur là-dessus. Pour le mettre en même taille que mon preneur. Comme ça, si je m'en viens après pour agrandir avec la petite flèche, ben, ça va y aller proportionnellement. Ça pourrait être ça comme ça. Puis je pourrais même me mettre un espèce de petit. Euh, euh, un petit rond que je viendrais mettre clic ici pour plus d'infos. Euh, supposons qu'on y va. J'explore en même temps, là. <rire> Les ronds. Et ça ressortirait plus si je mettrais un cercle en arrière. Et cette possibilité-là, tu sais, on peut faire vraiment une combinaison. Puis, si vous allez ici sur les, les espèces de petites couches, bien, ça va vous dire sur le côté, euh, ça va vous sortir tous vos éléments. Puis, vous allez pouvoir dire, par exemple, mon cercle, bien, je veux qu'il s'en aille en arrière-plan. Donc, je fais send to back. Donc, là, mon, euh, mes espèces de petits euh, points, les autres vont s'en aller plus euh, en avant-plan. Je peux les mettre plus petits pour qu'ils restent. Oups. Donc, je m'en vais jouer avec ça. Là. Je vais le positionner. Bon, c'est sûr que ça prend euh, de la patience. Il faut aimer ça. <rire> Ensuite de ça, je pourrais arriver et mettre un texte. Clic pour plus d'infos. Là, c'est certain que c'est beaucoup trop gros. que je fasse que je vais mettre mon texte en format un peu plus carré là. Je vais le positionner par-dessus mon rond. Je vais changer la couleur pour le mettre en blanc pour que ce soit plus qu'on voit mieux. Donc je peux le mettre aussi plus de côté. Puis je pourrais jouer ici pour le mettre centré. Donc je m'en viens. Encore là, il est un peu trop gros, donc je vais le diminuer. Je 
je vais retasser encore un petit peu plus. Donc là, comme ça, c'est quand même très euh, visible. Clique ici pour plus d'infos. Puis, ben moi, j'aime bien mettre un espèce de petit filtre là, euh, derrière tout ça. Donc, je pourrais m'en venir ici dans les effets. Puis, jouer avec ma photo. Donc, euh, par exemple, là, il y en a vraiment tout plein. On peut essayer euh, tranquille, par exemple. Puis là, à ce moment-là, je peux jouer sur comment je vais euh, mettre mon filtre. Tu sais, je vais mettre euh, le pourcentage d'effet. J'aime bien jouer avec ça. Donc, je l'applique. Ensuite, je peux arriver puis jouer avec euh, d'autres filtres. Là, vous allez pouvoir apprendre à travailler avec. Euh, J'aime bien Olga. Euh, Olga, il va faire en sorte que j'aime ça comme des photos un peu plus désaturées. Donc, j'enlève toujours le bleu. Le bleu, c'est le, 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 le flou. Donc, là, le problème, c'est que cette partie-là, je l'ai ajoutée par après. Donc, ça fait un petit peu bizarre, là, mais normalement, le mode preneur ne serait pas comme ça. Là. Il se changerait lui aussi. Mais là, ça risque de faire trop bizarre. Donc, je vais canceller celui-là. Si jamais je voudrais venir arriver et remettre la même couleur que ça ici pour mon même preneur, je m'en viens sur mon petit Color 2. Je prends le petit pinceau. Ça me permet d'aller sélectionner la couleur du texte à côté pour lui donner la même couleur. Donc voilà. Il n'y a pas du texte, là, mais du carreau à côté. Donc là, ça fait plus bizarre. Fait que ça pourrait être ça pour mon montage, par exemple. Puis, euh, ben, vous allez pouvoir apprendre à travailler avec. Là. Il y a vraiment euh, tellement, mais tellement de choses qu'on peut faire. Puis, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube que vous pouvez écouter si vous voulez savoir comment faire différentes choses. Euh, vous allez avoir une foule de euh, vidéos qui vont vous aider énormément euh, pour ça. Donc, je vais retourner voir là si j'ai accès pour vous montrer à le faire avec Canva, par exemple. Ah, ça fonctionne. Donc, je vais vous partager mon écran cellulaire. Ma photo est enregistrée. Je m'en vais dans Canva. Et puis là, je m'en vais dans Facebook Cover parce que c'est un cover de Facebook que je veux faire. Là, on se souvient, ma photo, je veux mettre mon texte euh, dans le haut, mais de toute façon, je peux changer. Mais tu sais, je peux aller sélectionner là, quelque chose qui, que je trouve vraiment beau, puis euh, faire quelque chose avec ça là, pour mon montage. Donc, euh, allons-y avec lui, par exemple. Parce que j'aime l'écriture. Bon, je remplace la photo. Je vais mettre mon montage. Vous voyez. Good Vibes, je le remplace par Mélissa Saint-Laurent. Ce que j'aime de Canva, c'est qu'il y a vraiment des belles écritures. Donc, ça fait... Euh, ça fait tout. Je vais venir euh, diminuer la grosseur pour que ça rentre ici. Puis là, dans ce sujet, j'avais mis autre chose là, à droite. Donc, je pourrais rajouter des éléments. Donc, si je clique sur éléments ici, je peux venir rajouter là, un carré, un rectangle. Bon, je ne trouve pas le rectangle et le rectangle. Là, je vais me débrouiller avec ça. Mon Dieu. On va annuler. Il veut pas diminuer. Bon, ça ne peut pas fonctionner là. Ça 
Supposons que je vais mettre mon euh, fond en nordique avec un filtre nordique. Là, ça va faire en sorte que mon texte va mieux ressortir. Et que je pourrais rajouter un autre texte. Puis, vous avez vu dans le texte, là, il y a aussi là, différentes choses qui sont déjà préprogrammées. Donc, euh, des idées là, euh, que vous pouvez ajouter sur vos euh, photos. Là, je pourrais écrire euh, fitness et c'est alimentation. Bon, celui-là, si je clique sur les trois petits points, je peux aller les mettre à la poubelle. Là, j'ai fait une erreur. Alimentation. Là, je me souviens pas c'était quoi. C'est aller où? Donc, aller où? Voilà. Puis là, oups. Ça pourrait être ça ma couverture. Puis je pourrais euh, ajouter un élément comme euh, on a fait tout à l'heure. Clique ici pour plus euh, d'infos. Mais tu sais, je pourrais le faire. Je ne sais pas pourquoi il me fait des vraiment gros. Euh... Ok. Je suis capable de diminuer un peu. Donc, je pourrais dire que ça, je l'ai vu en orange. Je vais sur la transparence, puis je pourrais rajouter du texte encore, comme on a fait tout à l'heure. Clique ici pour plus d'infos. La raison pourquoi j'écris ça, c'est que par après, quand je vais aller dans ma description sur ma page de couverture, je vais pouvoir ajouter un texte qui va dire qu'est-ce que je fais, qui va me présenter. Donc, les gens, quand ils vont cliquer sur l'image, ils vont avoir accès à la publication avec la description de ce que je fais. Moi, je fais toujours ça pour euh, mes publications de couverture. Ça demande de la patience. Donc là, je peux le tourner. C'est sûr que là, pour des montages là, sur un cellulaire, ça travaille la patience avec nos doigts. C'est pas facile. Donc, je, ça me donnerait quelque chose comme ça. Donc, ça a quand même pas mal de bon sens pour euh, quelque chose qu'on peut faire sur notre cellulaire. Des fois, là, on n'a pas accès à notre ordinateur puis euh, on veut euh, réussir à travailler quand même. Donc, euh, très intéressant. Je peux enregistrer. Et puis, ça s'en va dans ma pellicule. Il me reste simplement qu'à aller le mettre là, sur mon Facebook, c'est image. Donc, euh, voilà. J'espère que mes petits conseils vont vous être utiles. Euh, si vous avez des conseils à partager, euh, vous êtes les bienvenus. Il y a toujours des nouvelles applications qui sortent, puis euh, euh, différentes euh, techniques qui euh, se développent. Puis vraiment, avec YouTube, c'est certain que vous allez pouvoir trouver euh, différentes idées, là, puis différents euh, trucs et conseils. Je vous encourage fortement quand vous avez besoin d'informations, allez faire des recherches. Donc, euh, voilà. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye-bye.